Inicio a la reunión de esta noche con la presentación del trabajo de ingreso del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, titulado El, existencia, el existencialismo en la obra del poeta Alfredo R. Plasencia. Y con el micrófono al secretario para que continúe con la reunión. Con su bien, señor presidente, muy buenas noches tengan ustedes. Este día en esta solemne sesión académica, el orden del día es el siguiente. Apertura de la sesión presentación del presidente, presentación del recipiendario, participación del mismo, respuesta a su trabajo de ingreso, toma de protesta, entrega de diploma, imposición de venir en distintivo, avisos, invitación a brindis de honor y clausura. Me permito presentar a esta mesa, preside el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de esta institución. Nos acompaña el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, recipiendario el doctor Silviano Hernández González, con socio y quien dará respuesta al trabajo de ingreso, el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general, y destacamos la presencia del expresidente, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Eh, me voy a permitir dar lectura a un extracto curricular del de, eh, licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Él es licenciado en negocios internacionales por la Universidad de Guadalajara. Asociado al capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco del año 2005 al 2012, de donde fue coordinador en el periodo 2008-2012. Es miembro del número del Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, de la Academia de Estudios Alteños, de la Asociación Mexicana de Fomento del Arte Religioso y de la Tertulia Literaria Mariano Azul. Es jefe del Departamento de Estudios Históricos de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara de 2010 a 2012. Director de Publicaciones e Investigaciones Estéticas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado a partir de marzo de 2013. Colaborador en el programa de radio TV y C7 a las 9 con usted, donde participa con temas relativos a la historia y literatura de Jalisco. Colaborador en el noticiero de Alfonso Javier Márquez con la cápsula cultural Hotel Tejuín. Colaborador de los programas de rap de televisión Buen Día y Caduco en 8 TV. Colaborador en los programas radiofónicos para servir a usted. Vamos a platicar, damas de casa, noticiero despertador nacional, noticistema informa y conductor del programa Sabatino Miradas en la beca. Recibió el Premio Estatal de la Juventud en 2010 en el ámbito humanístico, entregado por el Gobierno del Estado el 29 de septiembre de 2011. Es y ha sido conferencista de diversos temas como literatos salteños, apuntes sobre Victoriano Salado Álvarez, la muerte del licenciado González Goyo, Cayo, entre el dolor y el olvido, la obra de Alfredo R. Plasencia, Agustín Yáñez, retratista de realidades, el licenciado Benito Juárez en Guadalajara, Hilarión Romero Gil, el despertador de la conciencia, Chapi, el maestro del silencio, el Quijote, una mirada en 400 años, Jalisco, la insurgencia, Mafalda, personaje del siglo XX y XXI, el origen de la fiesta de muertos y de qué nos sirvió la revolución, entre otros. Es autor del libro Luces de Libertad, investigación realizada sobre el despertador americano, el primer periódico independiente de América a 200 años del inicio de la insurgencia en México. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones en varios y muy prestigiados impresos nacionales y extranjeros, destacando la, las investigaciones que ha realizado en, en torno a la vida y obra del poeta Alfredo R. Plasencia. Recibimos con un aplauso al licenciado Samuel Gómez. Buenas noches, distinguidas autoridades, distinguidos socios, amigos todos. Mucho agradezco su gentileza al acompañarme a esta breve disertación que he preparado sobre el concepto del existencialismo en la obra del poeta Alfredo R. Plasencia. 
El ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito. Soren Kierkegaard. Antes de iniciar, sugiero prudente hacer de su conocimiento que el presente trabajo forma parte de una investigación que estoy elaborando y sirva pues el comentario como referencia técnica. ¿Qué es el existencialismo? Se entiende por existencialismo como aquella corriente filosófica que persigue al conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Podemos definir el concepto del siguiente modo. El hombre como individuo es responsable creador del significado de su vida. Se considera el filósofo danés Søren Kierkegaard el padre del existencialismo, quien por cierto determinó que cada individuo es quien debe encontrarle sentido a su existencia. Además, nos precisó que la mayor responsabilidad del ser humano radica en vivir su propia vida de forma pasional y sincera, pese a los obstáculos que puedan existir. Pese a la paternidad de Kierkegaard, no será sino hasta la década de los 40 cuando se acuña y difunde el término existencialista en la vida y obra de John Paul Sartre y Albert Camus, máximos representantes de este movimiento. Para Sartre, el existencialismo es una forma humana de entender la existencia misma. El existencialismo cuenta con tres movimientos o escuelas primordiales, que para los efectos prácticos del presente trabajo se referirán de la siguiente manera. Existencialismo teísta, que es la que reflexiona sobre la existencia de Dios y el espíritu y su relación directa con la existencia humana. Existencialismo ateo, niega la existencia y comunión de Dios en la vida del hombre. O el existencialismo agnóstico, el que considera que la existencia de Dios, en caso de existir, es irrelevante para la existencia misma del hombre. Sabemos que el hombre vive condenado a la libertad, y esta libertad nace de acuerdo a la escuela existencialista cuando el hombre tiene el primer pensamiento. Es confirmar lo que la melancolía inglesa nos regó en labios de Shakespeare. Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme rey de un espacio infinito. Sabemos que la libertad nos lleva, irremediablemente, a ser conscientes de nosotros mismos y de nuestra realidad. Pero el hombre, en la búsqueda de sí mismo, puede caer de bruces ante el abismo de la náusea que nos habló Sartre, y saber que el hombre, al estar condenado a la libertad, tiene por privilegio y quizá única obligación ser consciente de ese derecho. Porque es duro decirlo. El hombre, si elige no elegir, está eligiendo, ergo, es preso de su libertad. Soren Kierkegaard, célebre filósofo danés, quien sostuvo primordialmente su obra en los conceptos de la angustia y la realidad del hombre ante la libertad, expuso en su obra la responsabilidad de ser conscientes de nuestra realidad a través de nuestros propios medios. De acuerdo a la biografía que circula en internet, sabemos que Kierkegaard nació en una caudalada familia en Copenhague el 5 de mayo de 1813. Su padre, Michael Kierkegaard, era un hombre muy religioso. Estaba convencido de que se había ganado la ira de Dios y por ello creía que ninguno de sus hijos viviría más allá de la edad de Jesucristo, 33 años. Pensaba que sus pecados, tales como maldecir el nombre de Dios en su juventud y posiblemente embarazar a la madre de Kierkegaard fuera del matrimonio, eran merecedores de ese castigo. Aunque muchos de sus siete hijos fallecieron jóvenes, su predicción se demostró errónea al superar dos de ellos dicha edad. En esa temprana introducción a la noción de pecado y en la relación entre padre e hijo, radican los fundamentos de gran parte de los trabajos de Kierkegaard, particularmente en el libro Temor y Temblor. La madre de Kierkegaard, Anne, no es mencionada directamente en sus libros, 
aunque también ejerció influencia sobre sus obras más tardías. A pesar de que la melancolía religiosa ocasionalmente afectaba a su padre, Kierkegaard y él estaban estrechamente unidos. Kierkegaard aprendió a explorar el reino de su imaginación mediante una serie de ejercicios y juegos que ambos practicaban juntos. El padre de Kierkegaard murió el 9 de agosto de 1838, a la edad de 82 años. Antes de su fallecimiento, le pidió a Shoren que se hiciera pastor. La vida religiosa de su padre había influido profundamente en Shoren y se sintió obligado a cumplir su deseo. Dos días después, el 11 de agosto, Shoren Kierkegaard escribió, Mi padre murió el miércoles. Había deseado mucho que viviera unos pocos años más y veo su muerte como el último de los sacrificios que hizo por mí. Murió por mí con el fin de que, de ser posible, pueda convertirme todavía en algo. De todo lo que he heredado de él, su recuerdo, su transfigurado retrato, es lo más preciado para mí y tendré mucho cuidado de preservar su memoria, escondida salvo del mundo. Kierkegaard asistió a la Escuela de Virtud Cívica, sobresaliendo en latín e historia. Continuó estudiando teología en la Universidad de Copenhague, pero estando allí se inclinó más hacia la filosofía y la literatura. En la universidad, Kierkegaard escribió su disertación sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, la cual fue considerada por los expertos de la universidad como un trabajo notable y bien pensado, aunque mencionaron que se excedía ligeramente de lo literario para hacer una tesis filosófica. Kierkegaard se graduó el 20 de octubre de 1841 con un Magistri Artium, que hoy en día correspondería a un doctorado. Con herencia familiar, Kierkegaard pudo financiar su educación, sus gastos y varias publicaciones de sus primeras obras. En este punto es donde debemos centrar la atención, en la relación de Shoren con su padre y el concepto, creo bien fundado del hijo, para generar una relación odio-amor con los conceptos ideológicos de la religión. La relación con su padre y esta marcada dependencia que estarán a lo largo de la atormentada vida de Kierkegaard, la impronta sobre el hombre y su responsabilidad en los actos ante la voluntad y quizá ante la imposición divina. La relación en su vida con el concepto divino lo llevó a generar en su obra un concepto existencialista-teísta, donde la figura de Dios cumple con la función misma de la vida del hombre y la libertad por él debe ser entendida razonada y responsable. Sin embargo, algo ocurría en México, con precisión en Guadalajara, un 20 de mayo de 1930, puesto que acababa de morir el poeta Alfredo R. Plasencia. Años después será reconocido como el mayor poeta religioso de Hispanoamérica y por otros como el San Juan de la Cruz Mexicana. Alfredo Plasencia Jauregui, recuerden ustedes que aún no incorporaría la R a su nombre, nació en Jalisco en 1875. Su vida podría resumirse en un caminar por las brechas del dolor y alcanzar a través del sufrimiento una confirmación de su existencia. La relación familiar de Plasencia será la primera confirmación externa me refiero a externa por aquella que sucede fuera de su pensamiento y es que la pobreza familiar, su padre sastre y su madre mujer de su tiempo le hicieron generar una percepción peculiar sobre el dolor y la pobreza como sinónimo constante de vida y es en este punto donde comienzan a surgir ciertos destellos del paralelismo entre Kierkegaard y Plasencia sobre la visión existencialista Alfredo fue el primogénito de la familia. La relación con su padre fue tan marcada que la muerte de él marcará de tal modo el futuro bardo que le dedicará, llegado su momento, una serie de poemas donde la constante dolor, pérdida, amor, regirá su pluma. Cito. 
mi padre, que en gran pobreza he nacido, decís verdad a fe mía, en los años que he vivido, no recuerdo haber tenido más que el pan de cada día. ¿Cuántas veces vi llorar y ni una gota de llanto logré siquiera enjugar? ¿Por qué a veces cuesta tanto tender la mano al pasar? Vano es pues que la luz me pida, quien cruza el mundo sin luz. Yo también voy por la vida, sintiendo la misma herida, cargando la misma cruz. A pesar de mi pobreza, vive en mi hogar un anciano en quien tengo una riqueza. Es tan blanca su cabeza como es su bigote cano. Siento lleno el corazón de dulcísimo embeleso, cuando con santa emoción yo su mano humilde beso y él me da su bendición. Que me llame rey la gente, pues he de ser soberano, con exterior de indigente, mientras bañar en mi frente la bendición de este anciano. El siguiente poema, tibia, sombra y palpable, dice, Imagen cariñosa que no olvido jamás, sombra impalpable a quien a mucho con angustia veo frente a mí enderezarse, y venir hasta el lecho en que agonizo, pero sin bendiciones y sin hablarme, ¿qué piensas tanto? Avanza, te quiero preguntar, ¿por qué cambiaste? Yo recuerdo que amabas en la vida con amor invariable, y que por más que a la segur del, del tiempo, lo que amaste una vez cambiar lograse, siempre tu efecto, tu efecto inextinguible supo tener crecientes pero no menguantes, mas hoy no eres la misma. Te quiero preguntar, ¿Por qué cambiaste? Yo conozco esa luz, es de tus ojos, es a la austeridad de tu semblante, es a la mano paternal que nunca cesó de bendecirme y de mimarme. Yo conozco esa boca, esa es la boca que me alentabas antes, a la ya extinta sombra de aquel techo, testigo de tu amor y tus afanes. Esa es la nieve de tu pelo blanco, ante la cual me viste arrodillarme, y esa misma también es la mortaja que envolvió tu cadáver. Todo lo vuelvo a ver, donde revive la augusta visión. Nada hay que falte, pero no eres tú misma. No, no puede ser tú. ¿Por qué cambiaste? Ni me bendice como hallar tu mano, ni tu voz quiere hablarme. No goces tú con mi dolor. Bendíceme, acaríciame, háblame imagen cariñosa que no olvido jamás sombra y papá. Como se puede apreciar, las constantes en los temas de placencia son el dolor como sinónimo de redención y el amor como circunstancia metafórica y espiritual. En estos dos parámetros se logra entender la ambivalencia de placencia en la manera en que trata su relación con Dios, la cual no fue fácilmente aceptada ni entendida en su tiempo, pero claramente reconocida en la posteridad como una relación ajena a los terrenos físicos, pero claramente establecida la vinculación del hombre como ente racional y Dios, primera causa de su existencia. En el poema La Lamparita surge este aspecto que menciono. Alfredo le da voz a Dios, pero no solo lo humaniza, sino que lo centra como un niño que siente miedo ante la oscuridad, la lamparita. He dejado apagarse tu lamparita. Eso, si seriamente se considera, no es de verse como una culpa cualquiera, es una culpa enorme, casi infinita. Morar en esta helada tierra precita, que tiene tu milagro como quimera, y de quien no consigues ni que te quiera, ni que te pida aquello que necesitas. Pasar abandonado tu vida entera, entre esas cuatro tablas donde dormita, tu amor de tantos siglos que en vano espera, y que en vano promete, y en vano grita, y luego por mi culpa, por andar fuera, a ver se me ha apagado tu lamparita. Eres niño chiquito, se me figura, y no se me figura, debe haber sido que al ver todo apagado, te haya infundido desolación y miedo de iglesia oscura. ¿Con qué inefable pena, con qué ternura me estarás llamando? ¿Cómo el oído, encerrado en tu cárcel, habrás tenido derecho a donde queda la cerradura? 
y el sordo carcelero, sin hacer caso, por más que tú le estabas a grita y grita, qué descuido tan grande, cuidar un vaso y no saberlo cuidar. Se necesita que la fe de ese pobre corra a su ocaso, cuéntale qué contiene la lamparita. Los griegos ya lo sabían, si los tigres tuvieran conciencia, su dios sin duda sería un tigre enorme. Como se ha demostrado, también en este poema la constante de noche y oscuridad, como sinónimo de frío espiritual, dolor material y no certeza de saber el camino, se hace presente la angustia. Pero esta angustia es compartida y razonada. El sentimiento de culpa es mayor, pero también el conocimiento de su libertad. El concepto existencialista de amor puede entenderse como aquella razón, primera causa, en que el hombre puede justificar su existencia, partiendo del concepto idealizado que sustenta que el amor es una justificación hacia el ser amado, la esencia da un giro sobre su eje y nos precisa. De eso me estoy muriendo. Nervo, el gran taciturno. Tengo la tentación de odiar a Nervo. Cogió su libro blanco y escribió su consejo. Y puso así. Si tienes en la vida algún hueco, no lo dejes vacío. Antes ama, ama y llena. Cayó el libro en mis manos. Púseme a abrirlo trémulo y bebí de rodillas aquella plenitud de su consejo. Quise que no tuviera mi vida un solo hueco y esa ha sido la causa de que me esté muriendo. Abría todos mis manos y mi alma y mis senos. ¿Para qué? Yo estoy solo, siempre solo con mi frío y mi miedo. ¿De qué suerte pudiera llenar tan hondo hueco? ¿Qué libro tan malo? ¿Qué imposible sentencia esa de nervo? El amor como concepto de libertad, que a la vez implica ser responsable de sí mismo, motivó la sensación constante de inquietud y de esos abismos que Juan José Arriola magistralmente definió como atrayentes. La angustia que definió Kierkegaard, y en la cual centra el principio teórico del existencialismo, es ese constante caer y no caer al abismo. Digamos entonces... Únicamente el que tiene conciencia de su libertad sabe que está cayendo. Allí nace la angustia. Orillado al escape. Mírame aquí parado, nada más a la orilla del peligroso escarpe. Mira cómo comienza el propio peso mío a rodar la arenilla que mi pisada afloja y en socorrerme piensa. Ida la madre, única que por irse quedaba, para que el alma viera todo el hogar bien muerto, no fue la mano tuya la que se me alargaba en el pavor salvaje del enorme desierto. Padre Luis de mi vida, mira con qué trabajo voy siguiendo tu sombra con rumbo al paraíso. Puedo muy bien ser réprobo para siempre. Aquí abajo es tan resbaladizo. Tú has logrado la postre sentarte en la hermosura de la paz de los buenos. Tienes al fin tu asiento en la tierra en que siempre la confianza perdura y es eterna la vida y el descanso opulento. A tus ojos abiertas las eternas moradas y los atrios celestes que enseñó tu codicia serán ya posesiones tuyas, aseguradas para todos los siglos las dejó tu justicia. Nunca habrá quien desmiembre esas tus posesiones, todo allá tiene muros y nada se desmiembra. Yo te vi cómo iba sembrando en bendiciones y la coseché siempre tal como fue la siembra. Yo era gañán contigo, bien que yo torpemente iba haciendo el trabajo, pero tú te encargabas de asegurar mis tierras y regar la simiente que en aquella tu viña para sembrarme dabas. Y con qué buen espíritu y con qué amor hacías lo que a veces por torpe no pudo hacer mi mano. Te curaste mi amigo para todos los días, y fuiste amigo y padre, y maestro y hermano. Padre Luis, que en el momento de los buenos recibes, mira bien cómo vengo en la siembra inseguro, por piedad a segunda mi labor. Nunca olvides que es la vida un escarpe continuado y oscuro. El existencialismo de Plasencia, clasificado como teísta, y su especial conocimiento o trato con Dios, 
lo hace generador de una percepción distinta en su comunión con la Deidad. Es decir, Plasencia se sabe hijo de Dios y reconoce a Dios como artífice supremo del mundo y de su mundo, ya que a lo largo de su vida y obra vemos cómo llega a enfrentarlo y a cuestionarlo. Aquí sin duda caemos en un pado de duda. Si Alfredo R. Plasencia confía y reconoce que aquello que le sucede es obra de Dios, ¿por qué cuestiona a Jesús crucificado? Es decir que a pesar de tu agonía, no está mi conversión y principada. Es decir que a pesar de que soy nada, no has logrado vencerme todavía. No siento para mal de rebeldía, lejos de consecuencia tan osada, como suspira el alma desterrada por arderse en tu amor, delicia mía. No, vence ya Jesús, quiero cambiarme, que por eso me abrazo a tu madero, sabiendo que al querer puedes limpiarme. Si así un leproso te robó primero, bien puedes como a Saulo quebrantarme, o como aquel decir, sana, quiero. La rebeldía o ese espíritu de reto se sustenta en la libertad que conoce Plasencia, en la cual habla y cuestiona sin salir del canon moralmente permitido, para saber que aún y con la carga del libre albedrío, debe sostener su principio de existencia, no en la angustia misma, sino en la confianza ante el vacío. En el libro, el existencialismo es un humanismo, Sartre sustenta que el hombre, al saberse libre y sin ataduras o imposiciones morales, recurre a ellas para así evitar el miedo al vacío de la libertad. Esto es, el hombre, al unirse de manera ideológica o espiritual a ciertas tendencias sociales, ya sea religión, ideología política, etc., delega en esos principios su actuar, evitando tomar decisiones propias llevadiendo de manera magistral el derecho a usar su libertad. Consideren ustedes el poema, el libro de Dios. Aquí sí que no puedo nada, sino es temblándome la mano. Tu nombre es inefable y soberano, tu nombre causa devoción y miedo. Y no puedo, no puedo, ¿cómo voy a poder? Soy un gusano. Déjame antes llorar, eso es muy mío. Deja que piense en ti y en ti me abrace. Aguarda que me pase esta ola de frío y luego escribiré, si es que ya puedo, tu libro este que me causa miedo. Mientras anda la noche y todo duerme, me sentaré a raíz sobre la tierra, dando tiempo a tu amor de que me enferme. Así voy a ponerme y el di que romperé que el llanto encierra y enseguida vendré a desmorecer. Los misterios del llanto son los mismos que los solemnes del amor. El llanto sabe salvar o ciega los abismos, tal como aquel y sana y melifica, el amor puede tanto que un tiempo lava y cura y deifica. Así lo voy a hacer, por ver si puedo, con este libro que me causa miedo. Me sentaré a raíz sobre la tierra, mientras la vida calla y la luz duerme, y el di que romperé que el llanto encierra. Voy a desmorecerme y a sentarme en la tierra, tan solo aguardo que tomo a mi En este poema, Alfredo reconoce su existencia y en ella reconoce a sí mismo su debilidad e imposibilidad compartida, ya que si el dueño del libro es Dios y Dios no hace nada para remediar y ayudarle a que pase esta ola de frío, el bardo tampoco estará en posibilidad plena de lograr cumplir con su objetivo. La sencha se define como un gusano, pero este ser pequeño, aún siendo tan ínfimo, se muestra ante la plenitud, entiéndose Dios. Si me permite la reflexión, don Alfredo nos quiere tomar un poco el cabello, ya que quiere poner de manifiesto que aún él, un gusano, puede poner condiciones para cumplir con la voluntad impuesta por Dios, y si me permiten el acto familiar chauvinista, qué maravilla. La constante en el cano Plasencia es la actitud consigo mismo y con Dios, por lo que podríamos aceptar desde este momento que en realidad su existencialismo teísta es meramente metafísico. Lucha divina. Tú sostienes el orbe con un dedo. Eso a decir verdad no es maravilla. Puedo yo más que tú, yo soy de arcilla y ya lo has visto en el altar, te puedo. ¿Piensas poder más tú? Te desafío, 
Y si es así que tu potencia es mucha, lucha conmigo, vénceme en la lucha, que a ti no más te ame Jesús mío. A través de su existencialismo metafísico, Plasencia nos muestra su relación personal con Dios. Recuerden ustedes el famoso soneto Ciego Dios, en el cual precisa que así te ves mejor crucificado. Esta aparente herejía es la confirmación de la libertad dada por Dios, puesto que prefiere Plasencia llenar la angustia de la libertad en su existencia con este reclamo de amor, donde Plasencia se ve a la vez como crucificante y crucificado de la misma libertad que fue consciente. A modo de conclusión, me gustaría hacer latente un poema que considero es la suma filosófica e ideológica del barro. Mi Cristo de cobre. Quiero un lecho raído, burgo, a usted, del hospital más pobre. Quiero una lontra que me cante en el alero. Y si está mi fortuna, que sea noche lunar la en que me muero. Entonces, hoy bien, ¿qué es lo que quiero? Quiero un rayo de luna, pálido, sutilísimo, ligero. De esa luz quiero yo, de otra ninguna. Como el último pobre vergonzante, quiero un lecho raído en algún hospital desconocido y algún Cristo de cobre agonizante y una tremenda inmensidad de olvido que al tiempo de sentir que me he partido, cojan la luz y vayan por delante. Con eso soy feliz, nada más pido. ¿Para qué más fortuna que mi lecho de pobre y mi rayo de luna y mi alondra y mi alero y mi Cristo de cobre, ¿qué ha de ser lo primero? Con toda esa fortuna y con mi atroz inmensidad de olvido, contento moriré, nada más pido. Las menciones que hace el poeta referencia al lecho raído del hospital más pobre es la relación con los primeros padres de la iglesia. La alondra representa el romanticismo español y el pálido rayo de luna las tendencias poéticas de los ingleses, y el deseo de morir en el olvido, el claro reconocimiento existencialista de que solo el que se sabe vivo, sabe que la muerte es otra forma de trascendencia en el papel de la metafísica. Y es que apenas hemos logrado entrever un poco de esta faceta casi ignorada de Plasencia, y le recuerdo que él mismo nos dijo en su poema Te Baila, muera yo como él quiere, ya que vivía mi antojo y he pecado a mi gusto. Yo solo he compartido esta noche ante ustedes un poco de mi inquietud y sin duda alguna de mi eterna devoción plasenciana. Muchas gracias. Un joven que no es una promesa, es una realidad, y que trae, como se dice ahora en términos deportivos, puesta la camiseta de la Sociedad de Geografía Estadística desde hace años. Es un día aventuroso para sus padres, para sus amigos, sus familiares. Es un día aventuroso para mí, porque ahora vamos a hacer un contrato de un padrinazgo que fue virtual. Dice la sabiduría popular que los parientes los manda Dios y los amigos los escogió. Hay parientes de los cuales quisiéramos no acordarnos que son nuestros parientes. Y este, los, la escogencia, la selección que hemos hecho mutuamente, él que me eligió su padrino y yo que lo elegí de dejado. Eh, estamos felices este, esta noche, igual que ustedes, porque ahora ya somos compadres y a de veras con un contrato firmado. <risa> Alfredo de Replacencia escribió poesía de hondura humana, trascendente y simultáneamente religiosa. En sus libros, tres publicados en 1924 y siete después de su muerte, cuenta, declara, clama, reclama, entre líneas y en ocasiones paladinamente, su intensa vida, marcada por dificultades y estrecheces. Poesía, poesía para narrarlas y explicarlas, 
poesías donde encontramos ideales, anhelos, dolores, melancolías, recuerdos, añoranza de espacios, tiempos, personas idas, pinturas de paisajes, pueblos, retratos de personas, con un estilo único de realismo naturalista. Se le encasilla como poeta religioso, lo cual me parece parcial, incompleto e insuficiente. Eh, no es para ubicarlo en ese tipo de obra, aunque hace poesía más religiosa, pero va más allá de lo puramente religioso, por la hondura de capacidad y capacidad de manifestar y hacer salir a la superficie los, los pensamientos y sufrimientos más profundos, eh, sin violamarismos intelectuales, haciendo que esa profundidad sea comprendida por todos los hombres, desnuda su alma y en ese espejo encontramos nuestra imagen, nuestro yo. Es una poesía reflexiva y en consecuencia un poeta que piensa, que reflexiona y hace reflexionar, hace poesía filosófica. En consecuencia, Alfredo Replacencia es un poeta filósofo. Su estilo poético no se distingue por el cuidado de las formas literarias, sobre las reglas impone el contenido, el fondo, el sentimiento, la sinceridad, la, eso domina un estilo directo y familiar e incluso en ocasiones coloquial, conteniendo toda su poesía una profunda carga emocional de carácter universal. Eso lo advierte alguna de sus biógrafas, el Sacros, en su obra Los dos jardines, donde dice de Alfredo R. Placencia, difícilmente podrá hablarse de pretensiones formales en la poesía de Placencia, que se advierte en muchos momentos como el paño de muy abundantes lágrimas. La obra inicial de Placencia no llamó la atención general de los críticos contemporáneos. Solo algunos intele intelectuales regionales se interesaron en su obra. Agustín Yáñez lo calificó visionariamente de poeta universal. Emanuel Carballo afirmó de Plasencia que es un caso insólito en la poesía mexicana. Alfonso González Hermosillo habló de él, con él, y recopiló, elogió su obra y la editó. Es hasta después de su muerte que más críticos se interesaron en él y en su obra poética. Es en las últimas décadas cuando Alfredo Ramón Placencia ha despertado mayor interés, examinando su obra, editándola, integrándola en estudios antológicos o rindiendo homenaje a él y a su obra. Se le ha clasificado como poeta, poeta religioso y ha dicho que es un encasillamiento parcialmente verdadero, pero que se queda corto. Obedece a que su producción literaria la dedica a Dios y esa poesía a Dios es la más difundida y aceptada por el pueblo y los intelectuales. Son muy conocidos sus poemas Ciego Dios, Lucha Divina, El Libro de Dios, El Divino Disfraz, Miserere, El Cristo de Temaca, Qué Cosas, El Dueño del Libro y Mi Cristo de Job, Cobre, son ejemplo de ello. Algunos autores han incluido eh, sus obras en, y poemas inéditos en antologías, suplementos culturales. Alfonso Junco, Carlos González Alas, Alfonso Méndez Plancarte, Ernesto Flores, empezaron a revalorarlo en la revista Ábside. Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Alfonso Junco, Alejandro Avilés, Javier Sicilia, José Ramírez, Luis Vázquez Correa, hicieron antologías de su obra y recuperaron algunos de sus poemas inéditos. La importancia y recepción que ha tenido la obra de Placencia ha despertado el interés de estudiosos quienes hablan Clone incluido en sus antologías, José Emilio Pacheco en Poesía y Movimiento, Juan Coronado en Vuelo de Palabras, Salvador Elizondo en su Museo Poético, Sara Velasco en su volumen Escritores Jaliscienses, José Joaquín Blanco en Crónica de la Poesía Mexicana, Gabriel Said en Ómnibus de Poesía, Oscar Trejo Zaragoza en Florilegio Jalisciense, 
Miguel Ángel Rueda en Antología de Poetas Españoles e Iberoamericanos. En estas compilaciones no solo se promueve la obra del autor, sino se pone de manifiesto su importancia para la historiografía literaria mexicana del siglo XX. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y sus miembros no se han mantenido al margen de ese estudio y difusión de su obra, además de la mencionada maestra Sara Velasco en Escritores Jaliscienses, en el interés de la figura literaria del padre Plasencia, destacan los libros, artículos y conferencias de, otro, de otros beneméritos societarios, don Luis Sandoval Godoy, quien expone en Alfredo R. Plasencia, Dolor que canta, su vocación eclesiástica de manera pormenorizada con testimonios documentales. Eh, el, el contador público Trinidad Padilla Lozano y Wolf Van Gogh y Cecilia del Palacio en Jalisco desde la Revolución, así como artículos, conferencias y difusiones radi radiales de nuestro hoy recipiendario, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, por muchos años mantenedor y sostenedor del capítulo juvenil de nuestra benemérita sociedad. Poder, por último, debemos considerar los homenajes que se han rendido al poeta organizados por el Ayuntamiento de Jalostotitlán con el apoyo y participación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en la Casa de la Cultura el 15 de septiembre de 2008 y el más reciente en la misma ciudad de Jalostotitlán por el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística los días 19 y 20 de octubre de 2013. La filosofía de latín, filosofía, y, y este del griego antiguo, filosofía, amor por la sabiduría, es el estudio racional de las cuestiones fundamentales de la existencia, como el origen de la misma existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, la mitología y la religión por basarse en argumentos racionales, por sobre argumentos de autoridad y de la ciencia, porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sino mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación, otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. ¿Es Alfredo R. Plasencia un poeta filosófico? Indudablemente, porque las cuestiones filosóficas son abordadas por su poesía y abordadas no solamente con una visión ideísta que lo tiene, sino con una perspectiva humana y racional, en suma, filosófica. La poesía filosófica es un movimiento del siglo XX, aunque sus antecedentes se encuentran en pensadores de la primera mitad del siglo XIX, siendo su precedente directo Soren Kierkegaard. Su filosofía es contraria al panogismo hegeliano, como la oposición más dura al sistema y a la idea absoluta. El filósofo danés reclama los derechos del individuo, del existente, que parecen absorbidos por la pura lógica del pensamiento. El grito de alerta de la filosofía existencial se encuentra sintetizado en la frase de Henrik Ibsen que pone en boca del director de la Casa de Locos en Pirgin La razón absoluta ha muerto, vive el hombre antecesor del grito de Zaratustra de Friedrich Nietzsche Un tema básico del existencialismo se centra en la unidad antinómica individuo-universalidad el ser concreto, la existencia de cada hombre frente al ser puro, abstracto en este sentido no niega, sino radicaliza su encaminamiento metafísico. Así, el pensamiento poético de Plasencia se ve encaminando a ser un poeta filósofo de carácter existencialista metafísico, si entendemos el existencialismo como un cuestionar, inquirir, preguntar por el ser en una dimensión ontológica. El ser por el cual existencialista se pregunta coincide con, 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 con la propia subjetividad humana. 
el pensamiento metafísico existencial conduce a lo antropológico en respuesta a la interrogación ¿por qué el ser cede sus derechos a un medio interrogado en el que el ser que cuestiona y aquello por lo cual se cuestiona coinciden? En este punto de encuentro es para el existencialismo la individualidad. Esa antropología existencialista, por forma que la individualidad es entendida, es una ruptura con la antropología clásica. Su ontología de lo concreto individual, de la existencia humana, se despoja de contenido sustancial propio, reduciéndola al hecho de existir, al factum de su individualidad abierta al mundo y unida en el conjunto de las individualidades universales. La filosofía de la existencia destierra el individualismo antropológico en el que se exagera la subjetividad y se niega la extroversión a lo real. Para el existencialista, existir es existir con, en ningún caso, la existencia se erige en tal sí al propio acto, porque éste toma confianza de sí, si no se acompaña de un acto de afirmación en el mundo. El hombre es ser en el mundo de Heidegger y el saber se acompañada de otras existencias. La filosofía occidental ha tenido una profunda influencia de la ciencia, la religión y la política occidentales. Muchos filósofos importantes fueron a la vez grandes científicos, teólogos o políticos, y algunas nociones de esas disciplinas son todavía objeto de estudio filosófico. Esta superposición de disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina muy amplia. En la actualidad, sin embargo, desde el siglo XIX, la, los filósofos han restringido su área de investigación y se caracterizan por estudiar cuestiones más fundamentales y generales. Así encuadrado y entendido el existencialismo, la obra poética de Alfredo Perra Placencia resulta religiosa, filosófica, de carácter existencialista y veremos que además es metafísica. La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clasificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, incluyendo ser, entidad, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. En el siglo XVII existió un grupo de poetas ingleses derivados del estilo barroco que fueron los primeros en practicar sistemáticamente y como grupo la poesía de carácter metafísico, bautizados así poetas metafísicos por Samuel Johnson singularizados por el fondo de su obra, reflexiva, filosófica sobre muerte, tiempo, Dios y amor. Algunos poetas integrantes de ese grupo fueron especialmente John Donne, Herbert, Richard Kreischer, Marvel, Bob y Thomas Faber. Este grupo de poetas compartió un interés común en temas metafísicos y un enfoque parecido al abordarlos. Sus versos re religiosos y rigurosos se orientaban a expresar más razones que emociones. ¿Estamos hablando de poetas ingleses o de Alfredo Replacencia? La obra de los poetas metafísicos en el siglo XVIII fue actualizada por Gerson y Egger, traducidos al español por Barral Editores. La poesía metafísica incluso influyó en obra de poetas españoles como Luis Arnuda o Ángel Valente. Este grupo, es decir, decir que Alfredo de Placencia es poeta metafísico, no es poca cosa. Es un grupo selecto de poetas metafísicos al que los elementos fundamentales que componen algunas de sus obras pertenecen a autores, al grupo, a un grupo que pertenece a Alfredo de Placencia como Petrarca, Ronsard, el mismo Shakespeare, y naturalmente Don y los poetas metafísicos del siglo XVII. En ese grupo encuadro a Alfredo de Replacencia. Eh, a la, la imagen de la mujer, la relación hombre-mujer y la relación hombre-Dios expresados por los literatos metafísicos, es un amplio campo abierto a la crítica literaria y a la historia de la literatura. 
Por tal causa, la lírica placenciana ha generado múltiples opiniones, estudios monográficos y ensayos. No en vano lo definió nuestro Agustín Yáñez como poeta universal. Muchas gracias. Solicitamos ahora al licenciado Miguel Clave Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de esta institución, tome la protesta reglamentaria para luego entregar el diploma en Cunga, la Venera y el Distintivo. Licenciado Samuel, tome una protesta. Protesta usted en fin de ser el Estatuto de Nuestra Benemérita Sociedad de Filosofía y Estatuto de Estado Jalisco. Sí, protesto. Y si así fuere, la sociedad se lo agradecerá, si no, se lo reclamará. Muchas felicidades. sueños y por lo mismo quisiera agradecer a todos ustedes mis amigos por ser mis maestros por siempre y yo por siempre su aprendiz a ustedes los conocí desde antes de haberlos visto sus nombres sus libros sus reflexiones fueron ocupando un sitial importante en mi enciclopedia mental como asegura Humberto Eco gracias por escucharme y dejarme aprender de ustedes Gracias a Rosy, porque creo que ha llegado el momento de hacer un reconocimiento y es que debo decirles a ustedes que ustedes forman parte de mis héroes convocados, mi liga de hombres y mujeres extraordinarias. Muchas gracias. Conocemos en el auditorio al maestro Alfredo Tomás Ortega, rector del Centro Universitario Costa Azul, el miembro distinguido de esta casa. Y me voy a permitir dar los siguientes avisos. El jueves 21 a las 20 horas se presenta el trabajo de ingreso del señor Esaú García del Real, titulado Liderazgo, una perspectiva diferente. El viernes 22 a las 20 horas tenemos la presentación del trabajo de ingreso del geólogo Carlos Zaraco Álvarez, titulado Restauración Ecológica del Bosque Mesófilo de Montaña en el elegido gobernador Sebastián Allende, Jalisco. Y antes de concluir, esta casa invita a todos ustedes a un brindis en honor de nuestro nuevo consorcio y de todos ustedes. Se da el uso de la voz al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra para que haga la clausura de estas organizaciones. Bien. Se le pasó al señor secretario decirles que hay ejemplares de la obra del de pendiario a la disposición de quien tenga interés de ella. Bien, pues siendo las 21 horas de este martes 19 de noviembre del año 2013, damos por concluidos los trabajos de esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.